ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വി ഫോർ യു മലയാളം അക്കാദമിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷത്തെ സിലബസ് പ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ അതായത് ബി എ ബി എസ് സി തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളായ തിരക്കഥ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ പെരുന്തച്ചൻ എന്ന തിരക്കഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് അതിനു മുൻപ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ തിരക്കഥയായ പെരുന്തച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിനു മുൻപ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നോവലിസ്റ്റ് തിരക്കഥാകൃത്ത് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സാഹിത്യകാരൻ നാടകകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനായ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നോവലിസ്റ്റ് തിരക്കഥാകൃത്ത് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സാഹിത്യകാരൻ നാടകകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് മാടത്ത് തെക്കേപ്പാട്ട് വാസുദേവൻ നായർ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ മുഴുവൻ പേര് മാടത്ത് തെക്കേപ്പാട്ട് വാസുദേവൻ നായർ എന്നാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിലും ചലച്ചിത്ര രംഗത്തും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഇദ്ദേഹം എം ടി എന്ന ചുരുക്ക പേരിലാണ് നമ്മൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിലും ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് പോലും സ്വന്തമായ വ്യക്തിമുദ്ര തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഇദ്ദേഹം എം ടി എന്ന് നമുക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അധ്യാപകൻ പത്രാധിപർ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ കൂടല്ലൂരിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു കോപ്പൻ മാസ്റ്ററുടെ കുടിപ്പള്ളി കൂടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നെ മലമക്കാവ് എലിമെന്ററി സ്കൂളിൽ കുമരനല്ലൂർ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കി പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ രസതന്ത്ര ഐച്ഛിക വിഷയമായെടുത്ത് ഉപരിപഠനവും ചെയ്തു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം സാഹിത്യ രചന തുടങ്ങിയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം പഠിക്കുമ്പോൾ അതും ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുമ്പോൾ രക്തം പുരണ്ട മണൽ തരി മൺതരികൾ സോറി രക്തം പുരണ്ട മൺതരികൾ എന്ന ആദ്യത്തെ കഥാസമാഹാരം പുറത്തിറങ്ങി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കഥാസമാഹാരം ഏത് രക്തം പുരണ്ട മൺതരികൾ രക്തം പുരണ്ട മൺതരികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ന്യൂയോർക്ക് ഹെറാൾഡ് ട്രിബ്യൂൺ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക ചെറുകഥാ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ മാതൃഭൂമി നടത്തിയ കഥാ മത്സരത്തിൽ എം ടിയുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ എന്ന കഥ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ന്യൂയോർക്ക് ഹെറാൾഡ് ട്രിബ്യൂൺ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക ചെറുകഥാ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അന്ന് മാതൃഭൂമി കേരളത്തിൽ നടത്തിയ കഥാ മത്സരത്തിൽ എം ടി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം എം ടി നേടിയെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയുടെ പേര് വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതോടെ മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ സബ് എഡിറ്ററായി അദ്ദേഹം ചേരുന്നു പാതിരാവും പകൽ വെളിച്ചവും എന്ന ആദ്യ നോവൽ ഈ സമയത്താണ് പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ നോവലിന്റെ പേര് പാതിരാവും പകൽ വെളിച്ചവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കഥാസമാഹാരം രക്തം പുരണ്ട മൺതരികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലോക ചെറുകഥാ മത്സരത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് ഹെറാൾഡ് ട്രിബ്യൂൺ സംഘടിപ്പിച്ച് ലോക ചെറുകഥാ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി അത് മാതൃഭൂമി സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയ കഥ എന്ന് പറയുന്ന വളർത്തു മൃഗങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വീണ്ടും പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ നോവൽ പാതിരാവും പകൽ വിളിച്ചു ആദ്യമായി പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനും ഉത്തരമുണ്ട് നാല് കെട്ട് ചോദ്യമുണ്ടാകും ആദ്യമായി എം ടി പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവൽ ഏത് നാല് കെട്ട് അപ്പൊ ആദ്യ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാതിരാവും പകൽ വെളിച്ചവുമാണ് അത് ശരിക്കും മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ സബ് എഡിറ്ററായ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഖണ്ഡശ പുറത്തു വന്നതാണ് എന്നാൽ പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കെട്ട് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി നാല് കാലത്ത് സ്വന്തം കഥയായ മുറപ്പെണ്ണ് തിരക്കഥയായി എഴുതിയ എം ടി ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിലേക്ക് തന്റെ ആദ്യ ആദ്യ പ്രവേശനം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ കാൽ
എം ടി ചലച്ചിത്ര ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വർഷം എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി നാല് കാലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി നാല് കാലത്ത് സ്വന്തം കഥയായ മുറപ്പെണ്ണ് തിരക്കഥയായി എഴുതി എം ടി ചലച്ചിത്ര ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അമ്പതിലധികം തിരക്കഥകൾ പിന്നീട് അങ്ങ് എഴുതി നിർമാല്യം കടവ് ബന്ധനം ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി മഞ്ഞ് എന്നീ സിനിമകളും തകഴി മോഹിനിയാട്ടം എന്നീ ഡോക്യുമെൻ്ററികളും അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ തകഴി മോഹിനിയാട്ടം മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പത്രാധിപർ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അധ്യക്ഷൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പത്രാധിപ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ തുഞ്ചൻ സ്മാരക അധ്യക്ഷനായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ നോവലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നോവലുകൾ മഞ്ഞ് കാലം നാലുകെട്ട് അസുരവിത്ത് വിലാപയാത്ര പാതിരാവും പകൽ വെളിച്ചവും അറബിപ്പൊന്ന് എൻ പി മുഹമ്മദുമായി ചേർന്ന് എഴുതിയതാണ് അറബിപ്പൊന്ന് എന്ന നോവൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ പി മുഹമ്മദും എം ടിയും ചേർന്ന് എഴുതിയ നോവലാണ് അറബിപ്പൊന്ന് രണ്ടാമൂഴം വരാണസി ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകളിലാണ് കഥകൾ ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓളവും തീരവും കുട്ടിയടത്തി വാരിക്കുഴി പതനം ബന്ധനം സ്വർഗം തുറക്കുന്ന സമയം വാനപ്രസ്ഥം ദാർ എസ് സലാം രക്തം പുരണ്ട മൺതരികൾ വെയിലും നിലാവും കളിവീട് വേദനയുടെ പൂക്കൾ ഷർലക്ക് ഓപ്പോൾ നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വിത്തുകൾ കർക്കിടകം വിൽപ്പന ചെറിയ ചെറിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ പെരുമഴയുടെ പിറ്റേന്ന് കൽപാന്തം കാഴ്ച ശിലാലിഖിതം ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ തിരക്കഥകൾ ഓളവും തീരവും മുറപ്പെണ്ണ് വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ നഗരമേ നന്ദി അസുരവിത്ത് പകൽ കിനാവ് ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് കുട്ടിയടത്തി ഇടവഴിയിലെ പൂച്ച മിണ്ടാ പൂച്ച എവിടെയോ ഒരു ശത്രു വെള്ളം പഞ്ചാഗ്നി നഗക്ഷതങ്ങൾ അമൃതം കമയ ആരൂഢം ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉയരങ്ങളിൽ ഋതുഭേദം വൈശാലി ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ പെരുന്തച്ചൻ താഴ്വാരം സുഹൃതം പരിണയം എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി ചെറിയ ചെറിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ എന്ന ചെറുകഥയെ ആശ്രയിച്ച് എഴുതിയതാണത് തീർത്ഥാടനം വാനപ്രസ്ഥം എന്ന ചെറുകഥയെ ആശ്രയിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് തീർത്ഥാടനം പഴശ്ശി രാജ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി ഗോപുര നടയിൽ എന്ന നാടകവും കാതികന്റെ കല കാതികന്റെ പണിപ്പുര ഹെമ്മിംഗ് വേ ഒരു മുഖപുര എന്നീ പ്രബന്ധങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഗോപുര നടയിൽ എന്ന നാടകം നാടകത്തിൻ്റെ പേര് ഗോപുര നടയിൽ എന്ന നാടകവും കാതികന്റെ കല കാതികന്റെ പണിപ്പുര ഹെമ്മിംഗ് വേ ഒരു മുഖപുര എന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധ രചനകളാണ് ജാലകങ്ങളും കവാടങ്ങളും വൻകടലിലെ തുഴവള്ളക്കാർ അമ്മയ്ക്ക് മുത്തശ്ശിമാരുടെ രാത്രി രമണീയം ഒരു കാലം ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ മനുഷ്യർ നിഴലുകൾ എന്നീ യാത്രാ വിവരണ കൃതികളുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാ വിവരണ കൃതികളും ശ്രദ്ധിക്കണം ജാലകങ്ങളും കവാടങ്ങളും വൻകടലിലെ തുഴവള്ളക്കാർ അമ്മയ്ക്ക് മുത്തശ്ശിമാരുടെ രാത്രി രമണീയം ഒരു കാലം ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ മനുഷ്യർ നിഴലുകൾ എന്നീ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ വീണ്ടും പറയട്ടെ സാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലുമായി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേടി ആദ്യ നോവലാണ് നാലുകെട്ടെന്ന് മുൻപേ പറഞ്ഞു വെച്ചു ആദ്യ നോവലായ നാലുകെട്ടിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു സ്വർഗം തുറക്കുന്ന സമയം ഗോപുര നടയിൽ എന്നീ കൃതികൾക്കും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹം നേടി കാലം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ഒരു കൃതിയാണ് രണ്ടാമൂഴം വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതിയാണ് വാനപ്രസ്ഥം ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർഷങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കാലത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കേരള സോറി കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു കാലത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു രണ്ടാം ഊഴത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചു വാനപ്രസ്ഥത്തിന് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ മാതൃഭൂമി പുരസ്കാരം അദ്ദേഹം നേടി ദേശാഭിമാനി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടി മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ അമൂല്യ സംഭാവനകളെ കണക്കിലെടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ബഹുമാന സൂചകമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഡീലിറ്റ് ബിരുദം നൽകി ആദരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഭാരത സർക്കാരിന്റെ പത്മഭൂഷൻ
ചലച്ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയെന്നതും നഗ്ന സത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ നിർമാല്യം ഈ ചിത്രത്തിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വർണ്ണപ്പതക്കം ലഭിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത നിർമാല്യം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് സ്വർണ്ണപ്പതക്കം രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വർണ്ണപ്പതക്കം ലഭിക്കുന്നത് അമ്പതിലേറെ തിരക്കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് നാല് തവണ ഈ മേഖലയിൽ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയം ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലും കടവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലും സതയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലും പരിണയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലും മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ബന്ധനം എന്നതിനും മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സോറി കേരള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കടവിനും മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ബന്ധനത്തിനും മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലും കേരള വർമ്മ പഴശ്ശിരാജ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തു അങ്ങനെ പുരസ്കാരങ്ങളുടെയും പുരസ്കാരങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം മനോഹരമായ രചനകളുടെയും ഒരു വലിയ കലവറയാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുരസ്കാരങ്ങളുടെയും തിര തിരക്കഥകളുടെയും പേരുകൾ ഒരു വട്ടം കൂടി എടുത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് കാരണം ചോദ്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതായത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഓളവും തീരവും മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നിർമാലും മികച്ച സംവിധായകൻ മികച്ച ചിത്രം മികച്ച തിരക്കഥ ഇത് മുഴുവനുമാണ് നിർമാലത്തിന് ലഭിച്ച അവാർഡുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ബന്ധനം തിരക്കഥയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഓപ്പോൾ തിരക്കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ തൃഷ്ണ തിരക്കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ തിരക്കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ആരൂഢം കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അനുബന്ധം കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ നഗക്ഷതങ്ങൾ പഞ്ചാഗ്നി തിരക്കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ അമൃതം കമയ തിരക്കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ ഇതും ഒരു തിരക്കഥ എന്ന നിലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പെരുന്തച്ചൻ തൊണ്ണൂറിലാണ് പെരുന്തച്ചൻ എന്ന സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പെരുന്തച്ചൻ തിരക്കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കടവ് തിരക്കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സുഹൃതം തിരക്കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദയ തിരക്കഥ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി സംവിധായകൻ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ തിരക്കഥ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വർഷങ്ങളിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്ത തിരക്കഥകളും സിനിമകളും സംവിധാനവും സംവിധായകനൊക്കെയാണ് ഇനി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മുറപ്പെണ്ണ് രണ്ടാമത്തെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ളതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ചിത്രം എന്ന രീതിയിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നിർമാല്യം മികച്ച ചിത്രം എന്ന രീതിയിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഓപ്പോൾ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്ന നിലയിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ആരൂഢം മികച്ച കഥ എന്ന നിലയിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ തിരക്കഥ എന്ന നിലയിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കടവ് മികച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സതയം തിരക്കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പരിണയം തിരക്കഥ രണ്ടായിരം ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി പരിസ്ഥിതി ബോധം വളർത്തുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹനാക്കി മാറ്റപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്ര മാത്രം തിരക്കഥകളുടെയും സംവിധ തിരക്കഥ തിര തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിലും സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിലെല്ലാം എം ടി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത്രയും നേരം തിരക്കഥാകൃത്ത് നോവലിസ്റ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ മലയാളി മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന എം ടി വാസുദേവ
പാഠത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പരീക്ഷയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ളവരുടെ പേര് സിനിമയിലെ അഭിനയിച്ചവരുടെ പേര് ഇതിന ഇതിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങൾ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ പെരുന്തച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിത്താണ് ആ കഥയിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വരട്ടെ ആ മിത്തിനെ അദ്ദേഹം ചമയം ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് പെരുന്തച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന തിരക്കഥ അപ്പം കഥാസംഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണ് പെരുന്തച്ചൻ്റെ കഥാസംഗ്രഹം പറയുപറ്റ പന്തിരുകുലം ഐതിഹ്യത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരാളാണ് പെരുന്തച്ചൻ പറയുപറ്റ പന്തിരുകുലം ഐതിഹ്യമാലയിലെ കഥയാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ പറയുപറ്റ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരാളാണ് പെരുന്തച്ചൻ ഈ പെരുന്തച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തച്ചു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്കാണ് പെരുന്തച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് തച്ചു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് തച്ചു ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശാരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ പെരുന്തച്ചൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കുളത്തൂർ കോവിലകത്തെ ഭാർഗവി തമ്പുരാട്ടിയെ വേളി കഴിച്ചാണ് ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കോവിലകത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ കോവിലകത്തിൻ്റെ പേര് കുളത്തൂർ ഈ കുളത്തൂർ കോവിലകത്തെ ഭാർഗവി തമ്പുരാട്ടിയെ വേളി കഴിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കോവിലകത്ത് എത്തുന്നത് ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥവുമായി കടന്ന രാമനെ അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്തച്ചനെ ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ പിന്നെ കാണുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുളത്തൂർ കോവിലകത്ത് വെച്ചാണെന്നത് ശ്രദ്ധേയം അപ്പം ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥവുമായി കടന്നു പോയവനാണ് രാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പെരുന്തച്ചൻ ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ പിന്നെ കാണുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കുളത്തൂർ കോവില് അകത്ത് വെച്ചാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിൻ്റെ ദുഃഖം പേറുന്നവരാണ് അവരെന്ന് നിമിത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് പെരുന്തച്ചൻ പറയുന്നു നിമിത്തങ്ങൾ വെച്ച് അതിന് നിമിത്തങ്ങളൊക്കെ കഥയിലുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് സൂചിപ്പിക്കാം എന്താണ് നിമിത്തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിൻ്റെ ദുഃഖം പേറുന്നവരാണ് ഇവരെന്ന് നിമിത്തങ്ങൾ നോക്കി പെരുന്തച്ചൻ പറയുകയാണ് എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് രാമൻ തമ്പുരാനോട് പറയുകയാണ് രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുന്തച്ചൻ കോവിലകത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ സ്വയം വര ദുർഗയുടെ ബിംബം നിർമ്മിക്കാൻ ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ പെരുന്തച്ചനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കോവിലകത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ സ്വയം വര ദുർഗയുടെ ബിംബം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ പെരുന്തച്ചനെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഭാർഗവി തമ്പുരാട്ടിക്ക് പെരുന്തച്ചനെ ബോധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പെരുന്തച്ചൻ്റെ കരവിരുത് കണ്ട് തമ്പുരാട്ടി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സ്വയം വര ദുർഗയുടെ വിഗ്രഹത്തിന് പെരുന്തച്ചൻ കൊത്തിയത് തമ്പുരാട്ടിയുടെ മുഖമായിരുന്നു പെരുന്തച്ചൻ വിഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കി അത് കാണാൻ തമ്പുരാട്ടിയെ വിളിക്കാൻ ആ സമയത്ത് അറയിൽ ചെന്നു അവിടെ എത്തിയതും വീണ്ടും വിചാരമുണ്ടായി തമ്പുരാട്ടിയെ വിളിക്കാതെ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങുന്ന പെരുന്തച്ചനെ നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്ന ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ ഇത് കാണുന്നു അതോടെ തമ്പുരാന് പെരുന്തച്ചനെ പെരുത്ത സംശയമായി പ്രതിഷ്ഠാ ദിവസം പെരുന്തച്ചൻ പണി തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നതോടെ പെരുന്തച്ചൻ തമ്പുരാനോട് തെറ്റിപ്പോവുകയാണ് അതായത് അവർ തമ്മിൽ വഴക്കാകുന്നു അപ്പോൾ കാര്യം കണ്ടല്ലോ പെരുന്തച്ചൻ വിഗ്രഹം പണി പൂർത്തിയാക്കി ആദ്യം ദേ ഈ തമ്പുരാട്ടിക്ക് തമ്പുരാട്ടിക്ക് പെരുന്തച്ചന് താല്പര്യം വരുന്നില്ല ഭാർഗവി തമ്പുരാട്ടിക്ക് പെരുന്തച്ചനോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പെരുന്തച്ചൻ്റെ കരവിരുത് കണ്ട് അതായത് സ്വയംവര ദുർഗിയുടെ വിഗ്രഹം കണ്ടപ്പോൾ ഭാർഗവി തമ്പുരാട്ടി ഞെട്ടിപ്പോയി അവസാനം പെരുന്തച്ചൻ വിഗ്രഹം പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തമ്പുരാട്ടിയെ വിളിക്കാൻ ആ സമയത്താണ് തമ്പുരാട്ടിയുടെ അറയിൽ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് പെരുന്തച്ചനെ ബോധം വന്നത് ആ സമയത്ത് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തമ്പുരാട്ടിയെ വിളിക്കാതെ പെരുന്തച്ചൻ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പക്ഷേ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ അത് കണ്ടു അതോടെ തമ്പുരാന് പെരുന്തച്ചന് സംശയമായി പ്രതിഷ്ഠാ ദിവസം പെരുന്തച്ചൻ പണി തീർക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായി എടുത്തതോടുകൂടി പെരുന്തച്ചനും തമ്പുരാനും തമ്മിൽ വാക്കു തർക്കമായി തെറ്റിപ്പിരിയുന്നു പിന്നീട് മറ്റൊരിടത്ത് വെച്ച് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി പോകുന്ന
പറയുന്നു തമ്പുരാട്ടിയും പെരുന്തച്ചനും തമ്മിൽ രഹസ്യബന്ധമുണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ തമ്പുരാൻ കരുതിയത് എന്നാൽ കുഞ്ഞിക്കാവ് തൻ്റെ മകളാണെന്ന് പിന്നീടാണ് തമ്പുരാന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് കാലം അങ്ങനെ കുറെ കടന്നു പോകുന്നു ഭാർഗവി തമ്പുരാട്ടി മരണപ്പെടുകയാണ് പെരുന്തച്ചന് ഒരു മകനുമുണ്ടായി മകൻ്റെ പേര് കണ്ണൻ കാലം കഴിഞ്ഞു ഭാർഗവി തമ്പുരാട്ടി മരിച്ചു പെരുന്തച്ചന് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി കുട്ടിയുടെ പേര് കണ്ണൻ തച്ചനെ പോലെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു മകൻ തന്നെയാണ് കണ്ണൻ അതായത് പെരുന്തച്ചൻ്റെ മകൻ കണ്ണൻ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തച്ചു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് മകൻ്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് മാലോകർ മുഴുവൻ ആളുകൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങി പെരുന്തച്ചൻ്റെ കാതിലും മകൻ്റെ പ്രശസ്തികൾ ഖ്യാതികൾ എത്തിച്ചേർന്നു ഈ കാലമായപ്പോഴാക്കിയും തമ്പുരാട്ടിയുടെ മകൾ കുഞ്ഞിക്കാവ് യൗവനയുക്തിയായി മാറി അപ്പൊ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പോകുമല്ലേ തമ്പുരാട്ടിയുടെ മകൾ കുഞ്ഞിക്കാവും യൗവന യുക്തയായി മാറി യൗവനത്തിലേക്ക് കടന്നു കുഞ്ഞിക്കാവ് ദേശാന്തരങ്ങൾ കാണാനിറങ്ങുകയും വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ണനെ കണ്ട് ആകൃഷ്ടരയാകുകയും ചെയ്യുകയാണ് കോവിലകത്ത് ഒരു സരസ്വതി മണ്ഡപം പണിയണമെന്ന് ഭാർഗവി തമ്പുരാട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി തമ്പുരാൻ പെരുന്തച്ചനോട് ആലോചിച്ച് കണ്ണനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ കോവിലകത്ത് ഒരു സരസ്വതി ഒരു മണ്ഡപം സരസ്വതി മണ്ഡപം ഉണ്ടാക്കണം ഭാർഗവി തമ്പുരാ തമ്പുരാട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു എന്ന് തമ്പുരാൻ പെരുന്തച്ചനോട് പറഞ്ഞു തമ്പുരാന്റെ പേര് മറന്നു പോയത് ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ പെരുന്തച്ചനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെരുന്തച്ചൻ മകനെ കണ്ണനെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചു കുഞ്ഞിക്കാവിനെ വേളിക്കായി നിശ്ചയിച്ചത് നീലകണ്ഠനായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കാവിനെ വേളിക്കായി നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചത് നീലകണ്ഠൻ നീലകണ്ഠൻ എന്ന ആളെയായിരുന്നു മണ്ഡപ മേൽ നോ സോറി മണ്ഡപ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം യഥാർത്ഥത്തിൽ നീലകണ്ഠനായിരുന്നു അപ്പം കുഞ്ഞിക്കാവിനെ വേളിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച നീലകണ്ഠനായിരുന്നു മണ്ഡപ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം മണ്ഡപത്തിൻ്റെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കാവും കണ്ണനും പ്രണയത്തിലായിത്തീരുന്നു നേരെ വിപരീതമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മണ്ഡപത്തിൻ്റെ പണി പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കാവും കണ്ണനും കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെരുന്തച്ചൻ്റെ മകൻ കുഞ്ഞിക്കാവ് ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ്റെയും ഭാർഗവി തമ്പുരാട്ടിയുടെയും മകൾ അവരുടെ കോവിലകത്തിൻ്റെ പേര് മറന്നു പോകരുത് കുളത്തൂർ കോവിലകം അങ്ങനെ കുഞ്ഞിക്കാവും കണ്ണനും തമ്മിൽ പ്രണയബദ്ധരാകുന്നു സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിലെ എട്ട് തൂണുകളിലായി അഷ്ടലക്ഷ്മിയുടെ ശില്പം കൊത്താൻ കണ്ണൻ കുഞ്ഞിക്കാവിൻ്റെ രൂപമാണ് മനസ്സിൽ കണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം സരസ്വതി മണ്ഡപം അതിന് എട്ട് തൂണുകളുണ്ട് എട്ട് തൂണുകളിലും അഷ്ടലക്ഷ്മിയുടെ ശില്പം കൊത്താൻ കണ്ണൻ കുഞ്ഞിക്കാവിൻ്റെ രൂപം മനസ്സിൽ കണ്ടു അതറിയുന്ന കുഞ്ഞിക്കാവ് ശില്പങ്ങൾ കൊത്താനായി പല രാത്രികളിൽ നൃത്തരൂപങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവരിരുവരെക്കുറിച്ചും പല കഥകൾ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ഈ കഥകൾ തമ്പുരാൻ്റെയും നീലകണ്ഠൻ്റെയും ചെവിയിലും എത്തി അതേപ്പറ്റി അച്ഛൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കേട്ട കഥകളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് കുഞ്ഞിക്കാവ് തുറന്നു പറഞ്ഞു പെരുന്തച്ചനും കണ്ണനും തമ്മിൽ ജാതിയാചാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ വാക്ക് തർക്കമുണ്ടായി പെരുന്തച്ചനും കണ്ണനും തമ്മിൽ ജാതിയാചാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ വാക്ക് തർക്കവും ഉണ്ടായി നീലകണ്ഠൻ ഈ പ്രണയകഥയെ മുൻനിർത്തി തമ്പുരാനെയും കുഞ്ഞിക്കാവിനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് കാണാം താൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം വിവാഹം നടക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ജാത്യാചാരം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കുമെന്നുമൊക്കെയുള്ള അയാളുടെ അതായത് നീലകണ്ഠന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ പാവം തമ്പുരാൻ നിസ്സഹായനായി മാറി മാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞ തമ്പുരാൻ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല തൻ്റെ സുഹൃത്തായ പെരുന്തച്ചനോട് വേദനയോടും ദേഷ്യത്തോടും കൂടി തമ്പുരാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പലരും പണിക്കിടയിൽ വീണ് മരിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇവനും അങ്ങനെ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നായി അയാൾ അറിയിക്കുന്നു വീതുളി എറിഞ്ഞ് കൊടിമരം വീഴ്ത്തുന്ന പെരുന്തച്ചനോട് അതേ മട്ടിൽ വീതുളി എറിഞ്ഞ് തന്നെ ഒന്ന് കൊന്നുതരാൻ പറയുകയാണ് ഈ തമ്പുരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നീലകണ്ഠൻ്റെ ഭീഷണിയിൽ അടിമപ്പെട്ട് ഇവനെങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെന്നും വീതുളി എറിഞ്ഞ് കൊടിമരം വീഴ്ത്തുന്ന പെരുന്തച്ച അതേ മട്ടിൽ വീതുളി എറിഞ്ഞ് ഈ കണ്ണനെ കൊന്നു തരുമോ എന്ന് വരെ ഈ തമ്പുരാൻ പെരുന്തച്ചനോട് പറയുന്നു മണ്ഡപത്തിൻ്റെ പണിയുടെ അവസാനത്തിൽ കൂടം പിടിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കണ്ണൻ പിതാവിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നു വീതുളിയും മേട്ടിയുമായി മുകളിൽ കയറി കൂടം യോജിപ്പിച്ച പെരുന്തച്ചൻ
കുഞ്ഞിക്കാവിനെയും കണ്ടു ക്രുദ്ധരായ നീലകണ്ഠനെയും നിസ്സഹനായ നിസ്സഹായകനായി നിൽക്കുന്ന തമ്പുരാനെയും കാണുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം പെരുന്തച്ചൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മകനെയും കുഞ്ഞിക്കാവിനെയും അത് കണ്ട് മന്ദഹസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകനെയും കുഞ്ഞിക്കാവിനെയും അത് കണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന നീലകണ്ഠനെയും ഒപ്പം തന്നെ നിസ്സഹായകനായി നിൽക്കുന്ന തമ്പുരാനെയും കാണുകയാണ് അരയിൽ തിരുകാനെടുത്ത വീതുളി താഴെ കുഞ്ഞിക്കാവിനെ നോക്കി ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മകൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്തുകയാണ് കണ്ണൻ പാതി കഴുത്തറ്റ് വീഴുന്നു ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പെരുന്തച്ഛൻ ഓടിപ്പോകുന്നു തന്തയ്ക്ക് മകനോട് അസൂയാണെന്ന് ആളുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ പണിപ്പുരയിലെത്തി തൻ്റെ ശേഖരത്തിലുള്ളതും താൻ കുറിച്ചു വെച്ചതുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തീയിലിടുന്നു തീ പണിപ്പുരയിലേക്ക് പടരുകയും ആ തീയിൽ പെരുന്തച്ഛൻ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഐതിഹ്യമാലയിലെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് പെരുന്തച്ഛൻ്റെ ഐതിഹ്യമാല ഇതാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്